Bien, y recibimos en esta ocasión y con muchísimo gusto en su casa nuestro colaborador del día, Carlos Manuel Orozco Santillán, quien es el director y fundador de, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Carlos, qué gusto sí, saludarte, que, que estés aquí en tu casa. No, ¿De qué nos vas gusto. a hablar el día de hoy? Bueno, pues estoy sorprendido, como ya estábamos analizando algunos, ya pasaron algunas noches desde que éramos aquellos jóvenes deportistas que analizábamos el deporte desde entonces. Y hoy sorprendido de las nuevas generaciones de mexicanos que difícilmente recibieron los recursos que hubieran hecho de estos deportistas probablemente mejores eh, a escala mundial, porque ahorita estamos en un Panamericano que seguramente los críticos dirán que es un evento doméstico por tratarse de América, pero tenemos de frente a una de las potencias más importantes del mundo y diría yo, pues el que domina prácticamente todo el movimiento olímpico como es Estados Unidos, como es Canadá y, y, y recientemente descubierto Brasil. Brasil. Así que ahora con Canadá, Brasil y otros este, estados de la localidad, Cuba, que no la podemos descartar, y a unos cuantos días de que termine esta gesta, esperemos que México continúe con ese paso para que siga consolidando lo que ha sido un esfuerzo extraordinario en disciplinas que no han tenido históricamente la atención que merecían. Sí, llama la atención sobre todo el esfuerzo de los atletas porque en esta edición, independientemente del recorte de recursos, toda esta revuelta que antes de la justa panamericana, pero llama la atención, Carlos, que son nombres y hombres y mujeres eh, de nueva generación que están respondiendo. Eh, bueno, hablo, checaba yo la lista, Juan Luis Barrios, Juan Luis Barrios ni siquiera, pero está inscrito y sin embargo es de los nombres que uno dice, ah, espera, la plata, la bronce. De misma Paola Espinosa se esperaba oros y se bañó en bronce, ¿no? Entonces esto creo que habla de la evolución que tiene el deporte. Por supuesto, yo estoy sorprendido particularmente de dos deportes. Me ha llamado la atención otros, pero... El abandono que originalmente se tuvo para los deportes más complejos de, de, y de por complejos por su número de factores que intervienen como es la gimnasia rítmica y aunque teníamos estrellas a carácter nacional como la hemos tenido en Jalisco, pero el caso también de la natación artística me tiene sorprendido porque alcanzaron eh, la, la de oro en duetos y además la de oro, eh, la de plata en equipos. Y es una generación muy joven de la cual ya hemos comentado aquí. Y hay otros deportes que habían sido también avasallados por los intereses políticos de las federaciones, que no nos interesa hablar en este programa. Pero uno de los casos que yo noto eh, con, con alegría es el del, del atletismo, uh -huh. con un campeón mexicano el, con, en el Panamericano en 5,000 metros, otro en 1,500, y una tapatía... Eh, no, no, no. llegando a la medalla de plata en 400 metros planos. Eso es algo realmente insólito en el atletismo. Y llama la atención que es una de las eh, disciplinas que administrativamente ha sufrido ataques muy fuertes en los últimos años. Su presidente de federación llegó a estar en la cárcel y mira los resultados que se están dando sí. eh, a base del trabajo. Ahora, se trata de casos excepcionales porque el ganador de una de las medallas... Eh, de, particularmente el de 1500, sabemos que estudia en Estados Unidos y que fue llamado de última hora a formar parte de, de la delegación mexicana. Pero hay otros deportes que están dando brillos y que son producto del esfuerzo de los padres de familia. Ajá. Y por eso yo hago notar, porque conozco las historias por mi liga con el deporte de la gimnasia, cómo se involucraban los padres y se siguen involucrando por ejemplo, en la gimnasia rítmica o, por ejemplo, en, el, en la natación artística, donde es necesario, por el nivel de requerimiento, acompañar a la niña. Yo te, tuve una Brenda Magaña que recuerdo que llegó con biberón y teníamos que supervisar incluso la forma en que organizaba su propia maleta. Así que es imposible que en deportes como gimnasias, como natación artística o todas las que llevan el agregado de la, de la, del placer estético del espectador o de lo que implica pueda surgir sin el apoyo de los padres de familia. 
Claro, eh, hay que señalar claramente, ¿no? La mejor política pública del de deporte es la que hacen los padres de familia en este país. ¿eh? Yo he insistido y tengo derecho a reclamar el que se acuñe, el héroe desconocido del deporte es los padres de familia, porque yo lo he sido. Tú sabes que con cuatro hijos, a los cuatro, les he tratado de inculcar esa disciplina del deporte. Carlos, tenerte aquí en tu casa y no hacerte esta pregunta sería de mi parte una, este, pues un pecado. Eh, recientemente eh, eh, se declaró que había guachicoleo en el deporte. A este guachicoleo que estamos viendo de resultados se refería Ana Guevara porque es ya tradicional, que las nuevas administraciones les dejan una porquería, pero entonces, ¿por qué se da estos resultados? Si la nueva administración no hubo apoyo, ¿quién forjó estos resultados, mi querido Carlos? Yo sigo insistiendo en que hay federaciones que traen una rutina histórica por los años que han invertido en preparar a sus deportistas, pero también es cierto que hay federaciones que corresponden a los señalamientos. Yo lo que pediría, como todos los mexicanos que lo que lo han hecho, pues que den los nombres o se ubiquen específicamente con aquellos casos que nosotros conocemos que hay federaciones que son totalmente opacas y que recibiendo recursos públicos, como supongo yo que ya se está preparando la de béisbol, ahora que el presidente declaró y les dio varios millones de pesos, que siendo recursos públicos hay obligación por ley de transparentar y rendir cuentas por poco que sea el dinero, y en este caso fue mucho. Yo espero que, que Ana Gabriela Guevara vea, note, que a pesar de los señalamientos hubo resultados, pero hay una gran participación de la, del embalaje que viene detrás de algunos deportes. Espero yo que en natación hay algún resultado, por ahí resultó ya un nadador de pecho con la tercera, eh, con la medalla de bronce, que lo cual es insólito en un claro. Panamericano, pero ya quiere decir que algo no le ha sido muy este, verdad, verídico a Ana Gabriela, que se ha dedicado a negar la revisión de la condición de la multiseñalada Federación de Natación. ¿Qué lo correcto no sería la pregunta para ella misma, Ana Gabriela Guevara, decir qué he hecho yo, qué se ha hecho de esta administración para estos resultados? Creo claro. que eso es muy sano, ¿no? Claro, en el Porque servicio ya público. ya van a estar colgándose medallas, claro. el triunfo. Que lo claro, diario, claro. ¿no? No, y nada más, no nada más en el deporte. Creo que se ha abusado en el deporte, ¿no? Porque si recordamos a, al este, el colgado de su medalla, el Tibe Muñoz, pues yo no recuerdo que haya hecho nada y luego este Mena... Pues yo este, sí he recordado que es la medalla más cara <ríe> más olímpica cara de, de, México de México porque ha vivido del presupuesto desde que consiguió, fue reformó la ley, fue el que acabó y pues hizo la propuesta de la Confederación Deportiva Mexicana. O sea, eso no sirve y creo que ha salido no, muy caro. Yo creo que en la, en la función pública, como en cualquier trabajo, eh, responsabilizar a tu, a tu ascensor, a tu antecesor, perdón, Implica tu propia incapacidad para reconocer que el tonto es uno mismo. Si este gobierno insiste en culpar a sus antecesores, perderá mucho tiempo porque los ciclos olímpicos se van volando. Y más la vida de un deportista. Ojalá Ana Gabriela Guevara utilice más su tiempo político para aplicarse con una visión de Estado y sean los deportistas su prioridad y no la destrucción de los antecesores, porque... Podemos hablar mal de muchos, pero pues ahí vi yo a Ibar niega. Yo tengo un reconocimiento por el origen que tuvimos en la natación de niños. Uh -huh. Y luego en el triatlón, que alguien lo reconoció a él, y le dije una vez en Chivas, donde trabajó con el señor Vergara, sí. le digo, Ibar, que te dijeron que tú eras el primer triatleta. No, ya supe que eres tú, Carlos, lo vamos a aclarar. No, 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 Pero, permíteme, no, yo quiero para Guadalajara, el origen del triatlón claro. para el resto de América Latina. ¿Qué hay que señalar, Guadalajara? Ya dices, es, es, es realmente punta de lanza en lo que es el triatlón, aquí nació, hay que decirlo claramente. Sin embargo, también otro tipo de situaciones que se da en la escuela de natación, 
que supuestamente iba a ser escuela de natación y ni la CONADE ni la federación han aportado nada para esa escuela. Es el trabajo de Iván Bautista, de toda su gente y del apoyo del gobierno, porque si no les prestaran las instalaciones, ¿dónde lo harían? Claro. Entonces, eso no es una política y un proyecto de una escuela nacional, no. No, no, por eso yo insisto en que la función pública en cualquier ámbito, llámese deporte, llámese administración, llámese eh, hasta en el, en el Capese, en Infejal, no puede llegar alguien y simplemente con responsabilidad a todos los engranajes de aquel claro. evento. Todos podemos tener una opinión, pero lo primero es que hay que reconocer el trabajo de todos los que han hecho posible la vida institucional. No es borrón y cuenta nueva porque no lo podemos reinventar. Sí, y hay además también esto que se puede ser un efecto dominó se genera también en los estados. Hay que ser autocríticos claro. también en los estados porque, bueno, es cierto, Jalisco le ha ido muy bien en estos Panamericanos, pero la pregunta es esa, bueno, ¿y qué se hizo, qué se ha hecho? ¿O quién fue el que hizo y forjó? Porque un atleta no se forja de, de una administración a otra, son buenos, bueno, Yo, yo conozco vida. casos, por, a propósito de eso, por mi sobrino, que es el sí. padre de una de las ganadoras de medalla de plata en, en natación, artística, el sacrificio familiar que implicó que pudiera viajar, a acompañar a su hija a verla, a verla y motivarla, este, porque Pamela Toscano pues logró en el Panamericano una medalla de plata en su equipo, pero es una niña que debe vivir en la Ciudad de México para concentrarse, es una niña bellísima que necesita el apoyo de su familia y tiene un padre que la está atendiendo y por eso yo sigo creyendo que la mayor parte del logro del deporte no tiene que ver con la Olimpiada Nacional, que me parece que sigue siendo algo muy debatible, porque aquellos, ya me tocó los Juegos Prenacionales de la famosa Confederación Deportiva porque, Mexicana, ya extinta prácticamente, pero yo creo que, que no es el resultado del nivel panamericano y olímpico el producto de la Olimpiada Nacional. Eso sí. lo digo categóricamente como ex profesional del deporte que fui. Eso es un seguimiento de tal magnitud que sí nace desde el embrión mismo de una gimnasta, de un nadador, de un niño al que Ajá. debes de ver con visión de estado y llevarlo por ese conducto, por ese derrotero del deporte que implica su preparatoria, su facultad y su desarrollo olímpico de ser producto de esa selección. De un Pero proyecto que no existe todo, en México. Todo es integral. Ajá. Por eso yo creo que todo empieza desafortunadamente, porque no merecemos ser todavía la carga en los padres de familia. Claro, y sobre todo, bueno, eh, ya quedan dos días prácticamente para el cierre de la justa panamericana. A mí en lo personal sí me da gusto por los muchachos que acudieron, ganaran o no ganaran medalla, porque los que no ganaron medalla están ganando experiencia porque hubo 110 campeones olímpicos buscando su clasificación y esto es el fogueo. A los que ganaron medalla, pues excelente. La verdad es que eh, yo me siento muy, muy contento y muy orgulloso de ellos como México de estos resultados que se están dando. Mi, car mi querido Carlos, ¿qué esperas tú de esta delegación? Faltan dos días. Yo espero que haya deportes todavía, que tengan la oportunidad de lucir. Lo veo difícil, pero yo tengo esperanza. Hago votos porque en el atletismo no nos avasalle Cuba como, <risa> como es de esperarse o porque en otros deportes como natación, pues los que la, ya sabemos que la potencia mundial es Estados Unidos, no este, haga ese ejercicio no, eh, para variar y sea quien gane la mayoría de las medallas. Me parece que hasta este momento ha sido una, una participación eh, exitosa para México, pero yo espero que en los días que faltan por concluir tengamos una excelente participación. A mí me sigue sorprendiendo también los de atletismo, ¿no? claro. que incluyen a una jalisciense que obtuvo la medalla de plata eh, me parece que ha sido una participación extraordinaria, particularmente de los deportistas de Jalisco que fueron seleccionados y ojalá sea el preámbulo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Finalmente, cachetada de guante de oro de los deportistas a las autoridades en todo el país y en todos los niveles. Yo creo que con más razón ahora no se justifica de ninguna manera que el Estado incluya, el Estado mexicano incluya al deporte dentro de sus políticas de austeridad. Hago votos porque los partidos políticos se quiten dinero, como lo ha propuesto el Estado mexicano, 
y se lo den a los deportistas o a las, a las eh, guarderías uh -huh. infantiles, a las madres uh -huh. solteras, pero no le pueden quitar claro. ese, ese, ese estímulo que los deportistas requieren porque nosotros nos gusta mucho reconocerlos, claro. pero no vive del puro reconocimiento nadie, ni no. los profesionistas exitosos, ni los tampoco dirigentes. los deportistas, ni los dirigentes <risa> no que ya le suelten un poquito al recurso no para los deportistas. Carlos, Ese es el voto que hago. Mil gracias por estar aquí el en tu casa. Gracias Enrique, por todo como siempre, un placer. Muy bien, Carlos Manuel Santillán Orozco. Santillán, director, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, en su acostumbrada participación aquí con nosotros, Señal Deportiva. Hacemos una pausa, es breve.